Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andy und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny. Hallo, herzlich willkommen. Ihr habt ja vielleicht schon mitbekommen, dass wir mitten in Köln wohnen und dass wir ähm, jedes Jahr Karneval überlegen, was machen wir? Bleiben wir hier oder hauen wir ab? Und wie die letzten Jahre auch, hat dieses Jahr wieder das Abhauen gewonnen und von diesem Abhauen wollen wir heute berichten. Ja, wir haben uns überlegt, wo können wir hinfahren, was irgendwie noch einigermaßen erreichbar ist für ein paar Tage. Und äh, wir hatten auch irgendwie noch so ein bisschen Lust auf Schnee oder zumindest die Hoffnung auf Schnee. Und da sind wir auf den Harz gekommen. Genau, und was wir da gemacht haben, ob wir Schnee gefunden haben und was man da sonst noch machen kann an äh, Städteerkundungen, Landschaften erkunden und auch sonst, davon wollen wir heute euch hier berichten. Auf jeden Fall, denn wir hatten da wirklich eine spannende Zeit und äh, ja, darüber quatschen wir jetzt mal. Genau. Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien. Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt. Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Also wir sind losgefahren an Weiberfastnacht, das war der 24. Februar und zugleich ja auch der Tag, äh, an dem Russland die Ukraine angegriffen hat und das war so eine absurd, makabre, surreale Situation hier rauszugucken. Die Massen auf den Straßen feiern schon so wie jedes Jahr, als wäre nichts passiert. Hier kreiste zwischendurch auch noch so ein Hubschrauber direkt über uns und auf der anderen Seite weiß man gar nicht äh, weit von hier entfernt, mitten in Europa findet ein Krieg statt. Es war irgendwie so, ähm, ja, makaber und äh, wir sitzen hier mittendrin bei uns zu Hause und ähm, normalerweise haben wir immer den Begriff genutzt, wir äh, flüchten über Karneval und äh, das war natürlich jetzt noch makabrer. Also wir sind natürlich nicht geflüchtet, sondern wir sind zum Glück weggefahren und ähm, haben gedacht, okay, kann man jetzt überhaupt noch wegfahren in dieser Zeit und haben dann aber gedacht, ja, kann man schon. Aber ähm, ja, alles so ein bisschen surreal. Es war vielleicht auch ganz gut, dass wir so ein bisschen abseits waren. Ne? Wir waren in der Natur, es war total ruhig und beschaulich. Wir haben eine komplett neue Gegend erkundet. Auf der anderen Seite fand ich es halt schade, weil am Rosenmontag war ja eben auch, wäre eh kein Karnevalszug geplant gewesen, aber es haben sich immerhin 250.000 Menschen zusammengetan hier in der Kölner Innenstadt und haben für den Frieden demonstriert, was ich ein tolles Zeichen fand. Und da wäre ich halt gerne dabei gewesen. Ja. Wir haben uns dann hinterher anders engagiert, aber wir wollen jetzt erstmal über den Harz sprechen, denn das war tatsächlich ja eine sehr schöne Erfahrung, die wir da gemacht haben. Genau. Vielleicht können wir noch mal kurz erzählen, wie wir auf den Harz gekommen sind. Eben haben wir schon so ein bisschen was gesagt. Also Motivation war, noch mal eine ganz neue Gegend kennenzulernen. Wir hatten erst mal ganz kurz überlegt, fahren wir noch mal irgendwie so Richtung äh, Österreich, Schweiz, äh, Süddeutschland. Da waren wir aber erst vor kurzem und gedacht so, oh, wir können nicht noch mal diese Strecke fahren, die nervt einfach so. Wir müssen mal irgendwie in eine andere Richtung fahren und wir hatten auch Lust, was Neues zu entdecken. Wir haben uns als Unterkünfte die Jugendherbergen ausgesucht, haben ja. einfach mal geguckt, wo gibt es denn Jugendherbergen, die im Mittelgebirge sind, wo vielleicht etwas Schnee liegen könnte. Und da sind wir irgendwie auf den Harz gekommen und haben da eine Jugendherberge entdeckt in Thale. Thale hat uns jetzt noch nicht so viel gesagt. Im Nachhinein sind wir natürlich schlauer und sehr froh, dass wir diese als erstes angesteuert haben. Der Weg war jetzt nicht ganz so kurz. Ich glaube also, Theoretisch hätten wir auch den gleichen Weg einfach Richtung Süden fahren können, dann wären wir auch wahrscheinlich irgendwo im Alpenvorland gelandet. Ne? So sind wir halt in den Osten gefahren. Ja, so äh, 450 Kilometer waren es, glaube ich, schon. Ne? Es mhm. war schon eine Strecke, aber es hat irgendwie Spaß gemacht, weil wir da sonst nie lang fahren. Ne? So durch so Städte wie Braunschweig oder so und in Sachsen-Anhalt, äh, wo Thale nämlich liegt. Also wir waren im äh, Teil von Sachsen-Anhalt im Harz. Äh, da waren wir vorher beide noch nie. Also wirklich nochmal komplett Neuland für uns. Weil ich jetzt bei Braunschweig, muss ich gestehen, haben wir jetzt nicht so viel gesehen. Ich habe nur mich gewundert, wie viele Autobahnausfahrten es bei Braunschweig gibt. Ja, das etwas auseinandergezogen. Ja, muss wohl doch größer sein als erwartet. <lacht> naja, es war schon dunkel, als wir in Thale ankamen. Und äh, man hatte so ein bisschen das Gefühl, der Ort schläft schon. Ne? Plötzlich kam dann ein Mann mit einem Hund vorbei, der ging über die Straße. Und Sonst haben wir, glaube ich, niemanden Wo kommt dieser gesehen. Mensch her? Und es wirkte sehr ruhig und beschaulich. Und, ähm, dann ja, vor allem nicht. dieses letzte Stück, ne? ja. also wir sind ja losgefahren, die Autobahn war ziemlich voll, war, war jetzt nicht wirklich Stau, aber einfach voll 
Und das letzte Stück von Braunschweig fährt man dann so äh, Richtung Süden in den Harz rein. Da war so eine, also ich glaube, ja doch, es war eine Autobahn, ja. ähm, eine zweispurige. Wir waren da wirklich die einzigen und es wirkte so, als wäre es Mitternacht. Dabei war es, glaube ich, 19 Uhr oder so. Und plötzlich rief der Milan, unser 13-Jähriger, ganz laut, ich sehe total viele Sterne. Und dann haben wir aus dem Auto rausgeguckt und das war wirklich so, überall Sterne, weil es da so dunkel ist. Da ist kein Ort und so war auch unser erster Eindruck, als wir in Thale einfuhren, wo sind die Menschen hier? Also es wirkte doch etwas ausgestorben, würde ich sagen, auf den ersten Blick. Ja, wir waren jedenfalls ganz froh, als wir dann diesen Weg entlang gefahren sind in das Bodetal rein und da mündet dann die Straße an der Jugendherberge in Thale, dass dann noch zwei, drei Autos standen und wir nicht die einzigen Gäste waren. Da haben wir letztes Jahr schon in Karlsbad äh, Erfahrung gemacht, wie es ist, in einem Hotel ganz allein zu wohnen. <lacht> Und ähm, jedenfalls, wir stiegen aus und es war auf einmal ein Höllenlärm. Genau. Wir dachten, oh, was ist das denn hier? Denn da hat es erstmal freudig die Bode begrüßt, der Fluss. Und der, so also haben wir uns sagen lassen, zu dieser Jahreszeit besonders aktiv und wild war. Es ist wohl nicht immer so. Na, die hörte man sehr, sehr laut rauschen. Und äh, da sind wir in die Jugendherberge gegangen, die wirklich ganz in diesem engen Tal als letztes Gebäude oder letztes größere Gebäude da steht. Wie gesagt, die Straße endet dann da auch. Und ähm, das ist halt so, eine, ja, so, ein, so ein älteres, herrschaftliches Gebäude. Es hat irgendwie so seinen ganz eigenen Charme, passt aber super rein. Und äh, da wir zu spät waren, hatten wir auch das Abendessen schon verpasst. Aber die netten Leute aus der Jugendherberge waren so freundlich und haben uns da ein üppiges Mal aufgehoben. Da war noch ein Tisch gedeckt mit allem drum und dran, äh, ne, bis hin zum ja, Nachtisch, Getränke und so, Obst. Und äh, da konnten wir uns erstmal richtig voll futtern, denn äh, nach der längeren Fahrt waren wir doch ein wenig ausgehungert. Und das war erstmal ein schöner Willkommensabend ähm, in der Jugendherberge. Genau. Ne? Dass man so freundlich und äh, zuvorkommend begrüßt wurde. Wir hatten uns ja sogar schon auf dem Weg angerufen, ja. ne? wann wir denn kommen, weil das Essen eigentlich nur bis 19 Uhr war und wir ein bisschen später dran waren. Also wussten wir schon, okay, da sind wir gut aufgehoben. Dann haben wir unsere Zimmer bezogen und... Ähm, man könnte fast sagen, äh, Familiensuite. Ne? Also es war fast eine Wohnung. Die Jungs hatten ein großes Zimmer mit äh, mehreren Stockbetten, haben sie bezogen. Und äh, unser Zimmer für uns Eltern ging so äh, die Tür ab von dem Raum der Jungs. Und wir hatten da unser Bett und also sehr ein großzügig, ne? Doppelbett, viel Platz und auch ein eigenes Bad. Also das war wirklich äh, Luxus. Genau, also das war eine Überraschung. Und äh, überraschend war auch, dass ich rausgeguckt habe und den Himmel gesucht hatte. Und es äh, war so dunkel, ich konnte den Himmel nicht sehen und ahnte aber nur, dass da gegenüber so irgendwelche Felsen sein mussten. Also man konnte ja. so ganz, ganz leicht so dunkle Schatten erkennen und wir waren total neugierig, wie das Ganze denn jetzt aussieht im Tag. Ja, wir hatten es ja schon auf der Internetseite ja. gesehen, aber so, man konnte es trotzdem nicht so richtig vorstellen. Ne? Man sah das irgendwie so, okay, da ist die Jugendherberge und rechts und links geht es total steil hoch, aber irgendwie konnte man es trotzdem nicht so richtig äh, ja, sich ausmalen, fand ich. Ja, und so toll war es dann am nächsten Morgen, da habe ich also erstmal äh, die Gardinen aufgezogen und rausgeguckt und ja, also das ist halt ein enges Tal und da sind wirklich schroffe Felsen, die ragen hoch mit Spitzen, also sowas habe ich selten in Deutschland nee, gesehen und du guckst halt in dieser Jugendherberge wirklich auf dieses krasse Felspanorama und das ist einfach schon eine unglaublich coole Lage, ne? Ja. Dann haben wir gefrühstückt, so wie es in der Jugendherberge ist. Also ich fand, es war sehr lecker und äh, auch ja. äh, so ein Frühstücksbuffet. Großes Angebot hm? auf jeden Fall. Man muss halt nur früh aufstehen. Ne? Also das Frühstück gibt es, glaube ich, bis neun. Ja, das habe ich. Also man äh, muss sich einen Wecker stellen. Das müssen wir beim nächsten Mal fragen, warum es immer so früh ist. Also wir wollten ja auch so ein bisschen Urlaub machen, also aktiv Urlaub, aber der muss ja nicht schon morgens um neun beginnen. Aber gut, in dem Fall waren wir dann um neun bereit, weil wir, äh, weil wir schon hatten. hatten und weil mit einem Lunchpaket, das wir uns packen ja, genau. durften, das mhm. natürlich auch sehr praktisch ist. Also wir konnten uns Brote schmieren, haben dann noch ähm, so einen kleinen äh, Schokomüsli-Riegel bekommen, ein bisschen Obst, Wasserflaschen und äh, ja, hatten dann so jeder so sein kleines äh, Lunchpack. Und dann äh, sind wir auch los, denn der Tag sollte und wollte genutzt werden. Ja, dafür war das früher Aufstehen wiederum ganz gut, ne? Ja, er hätte auch mal eine halbe Stunde später ja, starten okay, können. okay, man kann nicht alles haben. Auf jeden Fall kann man direkt von der Jugendherberge loslaufen. Da gibt es verschiedene Wanderwege und das haben wir auch getan. 
Wir wollten nämlich zuerst mal die ähm, Erlebniswelten erkunden und mit der Seilbahn nach oben fahren. Genau, und die sieht man nämlich von äh, dem von der Jugendherberge sah man schon, die eine Seilbahn, die geht halt so quer über das Tal. Das ist die eine richtige Gondel. Und dann gibt es noch einen Sessellift. Und wir sahen schon die Gondeln, wie die quasi so aus dem Schuppen rausgefahren worden sind, auf diese diese Strecke entlang. Und das wirklich sehr imposant und sehr hoch gegen die Gondeln. Ne? Ja, dann haben wir gedacht, da müssen wir jetzt sofort Genau, hin. und das war so der Plan, denn man kann sozusagen auf die eine sowohl als auch auf die andere Seite des Bodetals fahren. Wir dachten, das ist doch ein cooler Einstieg, erstmal das Bodetal sich von oben anzugucken. Genau. Und umso größer war die Ernüchterung, als wir dann bei der Sesselbahn angekommen sind. Nee, Entschuldigung, bei der, beim, bei der Gondel. Bei der Gondel. Wir müssen aufpassen, es gibt den Sessellift und die Gondel. Und die war nämlich geschlossen, weil es zu sehr gewindet hatte. Ja, und dann sind die Gondeln also wieder äh, in ihren Stall sozusagen zurückgefahren. Und wir konnten auch nicht hochfahren. Da haben wir überlegt, okay, was machen wir jetzt? Ich war aber ganz kurz ja. ganz erleichtert, weil... Man sah, wie die da oben ja. geschwenkt wurden durch den Wind und also es war wirklich gedacht, ziemlich hoch. Ich bin hoch. froh, dass ich jetzt hier unten stehe und nicht in dieser Gondel sitze. Ja. Zumal, kommen wir später nochmal drauf, die Gondeln, es äh, einige Gondeln gibt, die einen, ähm, einen gläsernen Boden haben. Und äh, wenn du dann durch diesen Boden auf die Bode haha, schaust <lacht> und schaukelst, ähm, habe ich nur gedacht, okay, vielleicht kommen wir nochmal wieder, wenn das Wetter etwas schöner ist. Über die Leute von der Seilbahn, die waren total freundlich. Dann haben wir überlegt, wir haben uns dann auch in Informationen gegeben, meinten vielleicht, wäre es am nächsten Tag wieder möglich. Aber die Sesselbahn, die fährt ja noch, der Sessellift. Genau, dann haben wir das sozusagen vorgezogen und sind auf die andere Seite hochgefahren zur Rosttrappe. Genau, das ist eine kleine, schöne Fahrt mit dem Sessellift. Ne? Wir haben da, weil es auch Ja, so ein bisschen wie im Skiurlaub. Genau. Nur ohne Schnee, der war da nämlich noch nicht. Nee, da war, war, war kein, kein Schnee. Schnee, aber dafür war oben eine große Tafel, wo erstmal erklärt wurde, warum die Rosttrappe Rosttrappe ist oder wie die Geschichte ist und wie warum dann, die Bode auch Bode heißt. Ne? Genau. Das auch noch. Genau. Sollen wir mal kurz erzählen? Ja, das kannst du, ja. glaube ich, gut weitergeben. Ne? Ja, ich kann mich an diese Story noch erinnern. Und zwar war es so, es gab den Riesen Bode, nee, Bodo, Bodo. Und Bodo war wohl so ein bisschen liebestoll, hatte ein Auge geworfen auf die schöne Königstochter Brunhilde. Brunhilde wollte allerdings nichts von dem Riesen Bodo. Und äh, er hat es irgendwie nicht so wahrhaben wollen, ist ihr trotzdem äh, nachgestellt. Und äh, sie war mit ihrem Pferd unterwegs, also mit ihrem Ross. Und äh, er war wohl schon kurz hinter ihr und hatte nichts Gutes im Sinn. Und da wusste sich Brunhilde nicht anders zu helfen, als dem Pferd die Sporen zu geben. Und dieses äh, Ross, obwohl das äh, Tal, also ich meine, das Tal ist sehr eng, aber trotzdem schon so ein paar Meter, um auf die andere Seite überzusetzen. Ihr Ross hat es geschafft, ist auf der anderen Seite des Bodetals angekommen. Man sieht den Huf noch, das ist die Rosttrappe. Und, den, Huf, ähm, Hufabdruck. den Hufabdruck. Und äh, der gute Bodo hat es auch probiert und äh, wollte hinterher, hat es aber nicht geschafft, ist abgestürzt, äh, in den reißenden Fluss gefallen, wurde in einen Hund verwandelt und der Fluss heißt seitdem nach Bodo benannt, die Bode. Ja, so ähnlich war es doch, oder? Ja, also... Die Story. Das ist ein und wir haben Erfolg uns so ein bisschen gefragt, Bodo. Ja, ob er es wirklich verdient hat, dass das gesamte Bodetal und die Bode nach ihm benannt wurde. Es war jetzt nicht so die ruhmreiche Aktion von ihm. Ne? Nee. Aber ähm, die Jungs haben sich nach der Geschichte auch tatsächlich gefragt, die kann doch hier niemals mit dem Pferd <lacht> rübergesprungen sein. Denn seien wir ehrlich, das Bodetal ist äh, nicht nur irgendwie fünf Meter breit, sondern wenn man da gerade oben auf der Rosttrappe steht wo es auch ziemlich windig war an dem Tag. ne? Das war, hat man gemerkt, so, uiuiui, hier geht es Vielleicht hatte äh, Brunhilde an dem Tag Rückenwind genau. oder ja, so. Ja, aber auch, also sagen wir mal, es ist schon mehrere hundert Meter breit. Also das äh, muss schon ein Pegasus gewesen sein, äh, mit dem sie ja. darüber geflogen ist. Aber egal, das ist die Story. Das ist die Rosttrappe. Macht das Ganze natürlich noch mystischer, diesen Ort. Mhm. Aber diese Rosttrappe, da ist, wenn man da hochgeht, so ein felsiger Weg, da sind zum Glück auch überall Gitter, weil das geht wirklich auf und ab und da geht es auch steil runter und man hat einen, einen sensationellen Blick über dieses Bodetal. Ja. Wie gesagt, wir, wir kannten das vorher gar nicht und waren total überrascht und, und, und auch ein bisschen überwältigt, weil es einfach total krass aussieht. Ne? Ja. Richtig 
Und dann äh, stehen überall so knorrige alte Eichen und dann ähm, ist es aber auch gut gemacht, ne, dass man so verschiedene Aussichtsplattformen hat und runter gucken kann. Und das ist wie so ein Sandsteingebirge, ne? also überall so Felsen, die da rausragen, dann die Bode, die man überall sieht die, die, und, die hört. Da, äh, und hört, genau, die da lang tost. Also das ist auch so eine Landschaft, die äh, Kindern, die sonst sagen, öh, wandern, öde, langweilig, echt Spaß macht. Ja, und eigentlich hatten wir vor, mit, der, äh, mit dem Sessellift wieder runterzufahren, ja, aber stimmt. dann entdeckten wir einen kleinen Wanderweg, der so zickzack den äh, Berg runterging und dann irgendwo unten im Tal bei der Bode endete. Und dann haben wir gesagt, wisst ihr was, komm, jetzt ist doch wir hier laufen. irgendwie so eine coole Landschaft, lass uns die mal zu Fuß erkunden, lass uns mal laufen. Ja. Man muss dazu sagen, es war halt Winter und es sind hauptsächlich Laubbäume. Die hatten alle keine Blätter, deswegen sah es so ziemlich karg aus und sehr braun. Ich habe aber Fotos gesehen, ich weiß nicht, ob das auch in der Jugend ging, also ja, ja. Fotos, wie das im Sommer da aussieht. Da ist es natürlich total grün, das ist nochmal eine ganz andere Welt. Aber ich finde, es hatte gerade was, ja. weil es halt so, so verschiedene Brauntöne waren, vom, <lacht> vom Felsen her und so weiter. Ne? Also, genau, war also schon, wenn ihr auf unserem Blog was Braunes seht, ist das dann Bodetal. ist das der Artikel über das Bodetal. Genau. Und dann sind wir da runtergelaufen, das war eigentlich gar keine große Aktion. Ne? Und dann waren wir irgendwann unten äh, am Wanderweg, der entlang der Bode führte, mhm. nochmal zurück an so einen urigen Biergarten. Ne? Ja, der hatte auch, auch irgendwie so eine Auszeichnung gewonnen. Ja, ne? äh, Einer der schönsten Biergärten Deutschlands, der Welt, ja, des Bodetals. Nee, genau. schon ein bisschen größer gefasst. Der war auch sehr, sehr urig, hatte allerdings zu zu der Zeit. Ja, und Aber im Sommer bestimmt ein sehr lauschiges Plätzchen. Es gab auch eine coole Ferienwohnung, die man dann mieten konnte. Ja, da stimmt. Ich war komplett absatz, mhm. weil da fährt auch kein Auto hin. Ja, und dann sind wir dann irgendwann zurückgekommen zur Jugendherberge, wo wir uns mal kurz erholt hatten nach dieser tollen Wanderung. Genau, und das haben wir noch gar nicht erzählt. Da waren nämlich inzwischen auch unsere Kölner Freunde angekommen, mit denen wir uns dort verabredet hatten. Die sind nachgekommen. Die wollten aus irgendeinem Grund noch Station machen in Braunschweig auf der Hinfahrt und waren dann inzwischen auch angereist. Und dann haben wir uns erstmal so ein bisschen verquatscht. Wir hatten nämlich in der Jugendherberge vor unserem äh, großen Familienzimmer oder Familiensuite hatten wir so eine kleine Sitzecke, ganz gemütlich, so am Ende des Gangs mit dem Tisch. Und äh, da haben wir uns erstmal niedergelassen und äh, gequatscht und gequatscht und irgendwann so, oh, äh, vielleicht sollten wir noch ein bisschen weiter ähm, Ausflüge machen und das Bodeteil weiter erkunden, denn so lange sind wir ja gar nicht da und dann sind wir wieder aufgebrochen. Genau, dann sind wir gefahren nach Blankenburg. Ja, erstmal war erstmal haben wir Thale City erkundet. Ne? Ach so, das willst du noch erwähnen, okay. Ja, also wenn das jemand machen möchte, äh, da gibt es verschiedene Dinge, da kann man so ein bisschen rumschlendern, da gibt es auch so eine äh, Therme, die haben wir jetzt allerdings nicht erkundet, dafür waren wir nicht lang genug da und äh, die Jungs haben da auf so einem Dorfplatz irgendwelche Tale, einheimische Tale-Jungs kennengelernt und Fußball gespielt und wir haben irgendwie noch einen kleinen Snack zu uns genommen, waren tanken, haben uns einen Kaffee geholt, waren einkaufen und dann sind wir weiter gereist sozusagen. Habe ich eben Blankenburg gesagt? Dort gibt es einen Wanderweg und der klang wirklich toll und damit konnten wir auch die Jungs cachen, denn der führte nach Timmenrode zur Teufelsmauer. Mhm. Und gestartet sind wir in Blankenburg, da gab es einen Parkplatz und dann sind wir zum Großvaterfelsen gegangen. Das war sozusagen der Startpunkt. Das mhm. war erstmal ein Felsen, der ragte halt so hoch und wenn man sich das überlegt, das war halt schon so, am, waren ja die Ausläufer vom Harz, also war einfach eine, eine flache Ebene und plötzlich erhob sich da wie so ein riesiger Wall mit äh, dem großen Großvaterfelsen so aus der Landschaft empor. Ne? Und da sind wir natürlich erstmal. Und drumherum ist nichts. Nee. Also wirklich plattes Land. Nicht so, wie wir es eben beschrieben haben, sondern ja, so eher au fast Ausläufer ähm, im Nordostharz. Ne? Und mhm. dann plötzlich ist da dieser Großvaterfelsen, wo man hochkraxelt und auf dieses platte Land guckt. Das genau. Ist irgendwie abgefahren. Und dann ging aber der Weg, das war wie so ein Wall, der führte halt dann nach Timmenrode und wie gesagt, links so und rechts So zwei davon, Kilometer lang oder so, ne? Genau, ist die flache Ebene und dann erhebt sich halt da so ein, wie so ein, ja, so wie ein eine Wall. Mauer. Ja, wie eine ein Wall. Mauer. Ja. Und man konnte halt verschiedene Wanderwege gehen. Wir trafen da so einen Ranger oder so einen Arbeiter, der hatte so ein bisschen an den an den Schildern da gearbeitet und meinte, ja, wenn er den Weg hier oben über den Kamm nimmt, der ist ein bisschen anspruchsvoller. Und dann haben wir natürlich dann genommen. Ne? Es gibt ja. einen Weg, also einen Süd- und einen Nordweg, glaube ich, oder was Ost und West, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, irgendwas Keine Ahnung, am Hang 
unten ja. entlang oder halt eben oben über den Kamm. Und wir haben, und wir haben den, natürlich gedacht, den äh, wir gehen den Kamm, ist ja klar. Ja, und da war schon ordentlich gekraxelt. Ja. Ne? Da waren teilweise also zwei auch Kilometer Kraxelkamm mhm. ist schon, ähm, muss man ein bisschen Zeit einplanen. Ne? Genau. Das ist jetzt nicht in zehn Minuten machbar. Es ging auf und ab und es war aber wahnsinnig toll, weil wir ja. erstmal waren halt so, so Kiefernwälder, ein bisschen Sandboden, dann immer wieder neue Felsformationen, über die wir gekraxelt sind und wir hatten ständig einen Blick cool, über die ja. Ebene und die Jungs hatten natürlich total viel Spaß, weil das ja nicht einfach nur ein sturer, einfacher Wanderweg ist, der gerade will, sondern es gab halt immer irgendwas zu sehen, die konnten sich irgendwo verstecken, gab es kleine Höhlen und so weiter und da gab es halt immer wieder kleine Highlights unterwegs, die ähm, ja wirklich ja. zu erkunden waren. Genau und halt der schöne Blick, ne? rechts und links die Teufelsmauer runter und dann am Ende ähm, mündet der Weg in so einem Wald. Da sind wir dann weiter durch den Wald gegangen. Und unser Ziel war der Fuchsbau. Davon hatten wir gelesen und gehört und haben gedacht, wo ist denn jetzt dieser Fuchsbau? Und den muss man ein bisschen suchen. Äh, denn der Fuchsbau, hätte man sich eigentlich denken können, ne, wie der Name schon suggeriert, ist nämlich unterirdisch. Und äh, der Einstieg ist ähm, relativ unscheinbar. Ein Loch im Boden. Ja, genau. Mit Treppe. Und so ein kleines Schildchen, was da steht. Hier Eingang zum Fuchsbau. Das ist nämlich ein Unterstand für Wanderer, ein unterirdischer. Falls es im Harz mal irgendwie äh, gewittert, Toast, äh, schneit, was auch immer. Und da kann man reinkriechen. Ich glaube, der naja, war 19, 19, 1934 von ja. äh, Sträflingen gebaut. Ja, ne? irgendwie so. Mhm. Ja, da geht man da rein, so ein, so ein kleiner unterirdischer Gang und dann öffnet sich eine Kammer, die aber ein großes Fenster ein nach Panorama draußen Fenster, hat. Ne? Da genau. kann man so eine kleine Sitzgelegenheit in, in den Stein gemeißelt. Und äh, da kann man sich da halt gut gehen lassen. Das war jetzt ja, auch und gar nicht in den so. Wald gucken. Ja, war, war ein schöner, äh, schöner Ort. Manchmal denkt man auch, es könnte so ein bisschen eklig sein, wenn da plötzlich so ein Loch oder irgendwie sowas ist im Wald, äh, wo andere Leute schon drin waren. Ähm, du weißt, du guckst war dir aber so nicht an. So. Nee, ne? weil äh, ja schon öfter. Und es erlebt. war ja auch offen, ne? Genau. Also dadurch, dass man halt dieses äh, Panoramafenster hatte, ähm, ja. Genau. Eigentlich wollten wir weiter nach Tim Rode laufen. Bis Stimmt. zur eigentlichen Teufelsmauer, weil das waren ja alles nur die Vorboten, die eigentliche Teufelsmauer kam noch, aber dann äh, das schöne sonnige Wetter, was uns dann am frühen Nachmittag erstmal begrüßte, hat sich schlagartig geändert und es wurde immer windiger und stürmischer und es fing an zu regnen und dann haben wir gesagt, bevor wir jetzt hier die Nacht... Stellen eben, wir uns mal lieber unter im Fuchs. Ja, aber da wollten wir jetzt auch nicht die ganze Nacht sitzen nee. bleiben, dann haben wir immer gedacht, wisst ihr was... Wir rennen jetzt nicht weiter, sondern wir gehen jetzt wieder zurück. Und zu außerdem gab es ja auch um 18 Uhr Abend Brot. Ah ja, genau. Da, und die äh, Jungs fingen auch schon an mit, ja, Hunger und wann, wann gehen wir wieder? Und dann haben wir uns entschlossen, zurück nicht wieder oben den Kamm entlang zu kraxeln. Das hatten wir jetzt auch schon gesehen, sondern es gibt auch einen Weg unten durch den Wald, der ist auch schön. Und man ist dann natürlich deutlich äh, schneller wieder zurück. Wenn man halt einmal durchs Bodetal wandern kann, Total klasse, aber gar nicht so weit entfernt sind halt diese Teufelsmauern und das ist auf jeden Fall auch nochmal ein super Kontrast und nochmal eine komplett andere Landschaft ja. irgendwie. ne? Genau. Ja, dann äh, gab es abends um 18 Uhr pünktlich Königsberger Klopse mit Kapern. Mhm. Richtig. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Es gab aber auch so was Vegetarisches. Natürlich, war auch ja, ja. ja aber, und Salate und Ja, eine große Salatbar mögliche. und mhm. äh, da haben wir uns dann gestärkt und haben uns dann abends wieder vor unser Zimmer in diese Sitzecke gesetzt <lacht> und ein bisschen gequatscht, ne? wild diskutiert über die Weltpolitik und die Geschehnisse, die uns natürlich dann auch trotz allem immer wieder eingeholt haben und äh, bewegt haben. Ja, und dann sind wir am nächsten Morgen aufgestanden, haben aus dem Fenster geschaut und haben gesehen, oh, es windet gar nicht mehr so sehr. Unsere Chance... Wir könnten es nochmal probieren, mit der Gondel zu fahren. Genau, und dann äh, fuhr die Gondel auch. Mhm. Und dann haben wir uns dann natürlich eine Gondel ausgesucht mit Glasboden. Ja, und auch wenn man sonst keine Höhenangst hat oder so, fand ich das schon, also das ist eine coole Idee. Aber wenn man so ein bisschen höhenängstlich ist, sollte man überlegen, ob man das macht oder nicht. Also ich fand es total cool, wir alle, alle fanden es cool, aber ich habe irgendwann so gemerkt, dass ich so ein bisschen verkrampft in dieser Gondel sitze und mich so an der Sitzlehne festkralle. Und ich glaube, es lag an dem ähm, durchsichtigen Boden. Also ich dachte am Boden. Ist schon hoch. Ja. Ist schon hoch. 
also ich neige auch eher zu Höhenangst in mhm. manchen Situationen, also das fand ich zum Beispiel gar nicht schlimm, aber wir hätten ja auch einfach eine andere Gondel nehmen können, also ich glaube, genau, jede zweite auch. oder dritte hat dann so einen Glasboden oder umgekehrt, also es gibt irgendwie so einen Rhythmus, man kann sich das aussuchen. Von ja. mir, ne? aber also es war, ihr solltet es euch überlegen, aber es ist ein toller Blick, wirklich. Mhm. Eine schöne Fahrt da hoch. Dauert ja. so zehn Minuten oder so, würde ich sagen. Der du Weg. fuhrst halt auch so zwischen so Felsen auch dann vorbei und du hast auch mal diesen Blick in das Bodetal aus der anderen Seite, von der anderen Perspektive und das ist halt einfach total spektakulär. Diese krassen Felsen ja. ist einfach toll. Und oben angekommen, das war dann ähm, auch so ein mystischer Ort. Das Hexentanzplatz. von Hexen, ja. ja. So also irgendwie sind da. Der Slogan ist übrigens auch, wo, de, wo im Harz der Teufel los ist, ne? im Bodetal. Also überall Hexen, Teufels. Äh, sagen und da oben auch. Also das war der Hexentanz. Ja, und Riesen, also da ist Riesen, einiges los genau. an mystischen Wesen ja. und auf diesen Faden kann man wandern und wandeln und äh, das alles erkunden und oben saß auch die ein oder andere Hexe geschnitzt auf irgendwelchen Bänken herum. Ne? Mhm. Ähm, wir sind aber nicht auf Hexensafari gegangen, sondern wir sind mit dem Harzbob gefahren. Denn da oben ja, genau. gibt es einiges ne, zu mhm. erleben. Und dann auch den Harzbob, das ist so ein Coaster und äh, den sind wir dann oben vom Parkplatz aus äh, das ist ja halt so die Station und da sind wir dann, haben wir ein paar Runden gedreht. Ne? Ich glaube, ja. die Jungs sogar zwei, mhm, die genau. fanden es so cool, die wollten zweimal fahren. Mhm. Genau, ne? Und nebenan ist ein Tierpark mit einheimischen Tieren, aber auch mit Bären. Ja. Bären sind ja einheimisch, aber die sind halt, ja. äh, finde ich, immer noch außergewöhnlich und besonders zu erwähnen, neben dem ganzen Wildhirschen, ich glaube, Luchse gibt es da. Ne? Also das ist ganz schön und äh, auch eine spektakuläre Natur oben. Und vor allem ganz toller Blick ja. auf die Rosttrappe, wo wir ja am Tag vorher waren. Also genau. guckt man dann nochmal von der anderen Seite äh, hinüber auf äh, die andere Seite des Bodetals und auch da wirklich tolle Ausblicke. Das ist ganz schön da oben. Kann man so rumlaufen, kann man einige Zeit verbringen. Ne? Also gibt so Sachen zum Angucken, tolle Ausblicke, kann man sich noch was zu essen holen. Ähm, ja, ist schön da oben. Ja. Ja, nun hatte es sich so ergeben, dass unsere Jugendherberge in Thale uns leider nur für zwei Nächte aufnehmen konnte. Und da haben wir dann aus der Not eine Tugend gemacht und dachten, ach, dann können wir doch auch nochmal einen anderen Ort im Harz erkunden. Mhm. Und äh, das war auch völlig in Ordnung. Wir hätten sicherlich noch einen Tag länger bleiben können in Thale ja. und noch ein bisschen mehr die Gegend erkunden können. Aber wir haben einen super Eindruck bekommen. Und so sind wir dann in Richtung Schierke aufgebrochen. In Schierke gibt es nämlich auch eine Jugendherberge und das war unser Ziel für den Abend. Das Schierke ist in der Nähe vom Brocken, also ein Stück weiter weg, war jetzt vielleicht 40 Kilometer. An der Grenze zu Niedersachsen, mhm. ne? also wieder ein Stück weiter im, im Westen. Genau, aber wir haben natürlich gedacht, wenn wir jetzt einmal darüber fahren, dann schauen wir doch mal, was es unterwegs zu entdecken gibt und machen doch mal hier die eine oder andere Station. Ne? Mhm. Und das haben wir auch gemacht. Genau. Also erst sind wir ähm, nach Rübeland gefahren, da gibt es nämlich einige Tropfsteinhöhlen in der Gegend und äh, davon haben wir eine erkundet. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir vorgegangen sind, welche wir ausgewählt haben, weil es nämlich schönste. verschiedene, die schönste, die Baumannshöhle. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es die schönste ist, aber die lag auf dem Weg und ich muss im Nachhinein ja auch sagen, ähm, die war auch richtig gut ne? und ja. cool, hatte halt ja. einiges zu bieten. Hm. Und ähm, Ich meine, wir kennen ja jetzt den Vergleich nicht, ne? die anderen haben wahrscheinlich auch was zu bieten, aber die war schon sehr eindrucksvolle Tropfsteinhöhle. Ich glaube, in der benachbarten Höhle, ich, Hermannshöhle, glaube ich, hm, gab es noch den Grottenolm, <lacht> äh, aber der ist ja jetzt nicht so hübsch, ich musste den jetzt auch nicht sehen, obwohl der vielleicht auch schon interessant ist, ob man ihn sehen konnte. Aber Dafür waren wir im Goethe-Saal. Genau, im Goethe-Saal und ähm, wo die... Ähm, berühmte Seven vs. Wild Musik lief. Ah falls, ja, genau. Falls ihr... <lacht> Wo Andi dann wieder tagelang seinen Ohrwurm hat. Falls ihr Seven vs. Wild verfolgt habt, das habe ich mit meinen Jungs verfolgt und haben wir gerne mal hier diese YouTube-Sendung geguckt. Und ähm, da gibt es ja diese Intro-Musik und die verfolgt mich seitdem immer als Ohrwurm. Und ähm, wir waren im Goethe-Saal, das ist ein prunkvoller Saal, also eine, eine große Höhlenkammer, in der ein ich glaub, See... Ich 60 mal 40 hm. Meter ne, und 8 Meter Deckenhöhe. Genau, da gibt es so einen kleinen See ja. und äh, die haben da so eine Lightshow eingebaut. Also da gibt es tatsächlich auch cool. Konzerte und dann haben sie einfach das Ganze illuminiert und dann haben sie einfach mit dieser Seven vs. Wild Musik, die ist ja gar nicht von Seven vs. Wild, aber mich erinnert die daran, das ist halt die Titelmusik, die ähm, lief dann halt da und dazu wurden dann halt verschiedene Tropfsteingebilde angestrahlt in allen möglichen Farben, das war ganz imposant und eine coole mhm. Sache und äh, ja, und dann 
hatte ich den Rest des Tages diese Melodie wieder mal im Kopf und habe sie immer vor mich hingesungen. <lacht> genau. Ja, und der Eingang zur Höhle ist da mitten im Ort, so sieht total unspektakulär aus. Da steht man dann so an, ne? also weil da waren natürlich noch ein paar andere Leute da, die die Höhle besucht haben. Und dann geht man so einen Gang entlang und von außen würde man niemals denken, was das für eine Höhlenwelt ist, die dahinter sich ergibt. Also läuft man echt so, es ist weitläufig, ne? und dann von einem Saal in den anderen und dann kriegt man in äh, manchen Räumen auch noch was erklärt, ne, was das für Formationen sind, wie die genannt werden, die Schildkröten und das äh, Hamburger Stadtwappen und was es da noch alles gab. Und ähm, ja, es hat Spaß gemacht, sich das anzugucken. Ja, also Tropfsteinhöhlen finde ich immer interessant und spannend. Mhm. Und es war auch kurz, weil ich, also ne, man ist da lang gegangen und dann hat das so eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert, glaube ich. Ne? Und, und dann waren wir wieder am Tageslicht. Und der Goethe-Saal heißt übrigens Goethe-Saal, weil Goethe den auch schon besichtigt hat im 18. Jahrhundert. Der war ja immer überall, ist ja überall hingefahren. Da war irgendwie, ich weiß die genaue Jahreszahl nicht mehr, 1770 oder so, war er auch zum ersten Mal ähm, in der Baumannshöhle. Wir sollten vielleicht auch mal so eine Episode machen, Orte, an denen Goethe und wir waren. <lacht> Goethe und wir im Urlaub. Ja, also weil irgendwie ja. überall war Goethe, überall war, war, Goethe. Goethe ja. war dort ja, genau. und wir waren auch und teilweise in der da. Baumannshöhle war Goethe auch. Ja, ja, also das ja. ist auch, also das, das muss ein Typ gewesen sein. Also. <lacht> so, jetzt habe ich sie übrigens gefunden, 1777, war gar nicht so schlecht. Ne? Da war er da. Der Goethe. Der Goethe. Ja, gut, und das, das zum ja ersten Mal, er war ja. danach äh, sogar noch mal da, also scheint ihm auch gut gefallen also der muss ja haben. nur auf Reisen gewesen ja. sein, ne? weil da Damals ja. bist du jetzt auch nicht mal eben so mit dem Auto gerade hingefahren. Ja. Ne? Ähm, Auto wäre tatsächlich auch zu empfehlen, wenn man durch den Harz reisen will, weil es fahren natürlich auch Busse, aber im Auto bist du halt flexibler. Und gerade wenn du zum Beispiel so im, im Bodetal bist oder dann weiter zu, zur Baumannshöhle fahren willst, ist das halt schon ganz praktisch, muss ich sagen. Ne? Mhm. Praktisch ja. ist dann auch, wenn man zum Beispiel vom Baumannstal weiter Richtung Schirke fährt und sagt, ach komm, wir machen nochmal einen Abstecher in eine wunderschöne kleine Stadt, zu einem wunderschönen kleinen Schloss. Oh, so klein war das nee, gar das nicht. Ne? Aber das ist, äh, Werninger Rode, genau. Ja, genau. Schloss Auch Werninger Rode. Immer schon gehört, war so ein Begriff. Hm? Werninger mhm. Rode, wunderschöne mhm. Altstadt. Das Schloss hatte ich gar nicht mehr so am Schirm. Aber das kam uns dann schnell wieder, als wir da waren. Und als wir so ein bisschen schlau gemacht haben, das war nämlich eine Filmkulisse. Mhm. Von, Und das kennt ihr bestimmt. Vom äh, kleinen Gespenst. Ne? Ja. Der wurde vor ein paar Jahren da gedreht. Und das kleine Gespenst, das war bei uns auch in der Familie immer sehr präsent. Äh, das kleine Gespenst äh, aus dem Film äh, sieht nämlich so aus, wie der Matto, unser jüngerer Sohn, früher aussah. Äh, jetzt natürlich überhaupt nicht Nein, mehr. Auf gar keinen gar Fall. nicht. Aber so mit zwei oder so, als der Film rauskam, gab es da schon eine frappierende Ähnlichkeit. Und wenn ich jetzt äh, da diese Bilder, diese Filmplakate sah, habe ich gedacht, oh, <lacht> schon, schon immer noch ein bisschen was dran. Ja, er hat einen großen, bisschen. runden Kopf mit großen Augen. <lacht> ne? also genau. ist, und ein niedliches Gesicht. Genau. Also und ein, ist sehr weiß. Ein, ein sehr sympathisches ja. Gespenst. Und äh, das hat natürlich dann auch den Besuch im Schloss ein bisschen attraktiver gemacht. Wir da gibt es sogar Schlossführungen, ne? ja. kleine Gespenst-Schlossführungen. Äh, ist ganz cool. Genau. Und wir haben den Wagen dann irgendwo am Stadtrand abgestellt, so auf halber Höhe, sind den Rest dann zu Fuß hochgegangen. Und das ist wirklich schön und in Schuss. Mhm. Und ähm, Kann sich auch mit einer Pferdekutsche hochbringen lassen, aber die Pferde taten mir echt ein bisschen leid. Das wäre mir auch zu romantisch gewesen, ja. wenn wir da mit der Pferdekutsche und da dann sitzt Berg du da hoch. in so einem Planwagen und diese armen Gäuler ziehen dich da hoch. Nee, also Man kann es auch ganz gut laufen. Gerade noch geschafft. Wir waren ja quasi ja. voll im Training. Wir sind ja schon durchs Bodetal und durch über die Teufelsmauer gelaufen. Da kriegen wir wohl noch... Ja. Zum, den Weg hoch zum Schloss zu gehen. Mhm. Da haben wir uns Tickets besorgt und dann ab ins Schloss rein. Da konntest du dann die ganzen äh, Räumlichkeiten anschauen, die teilweise noch ja, alle möbliert waren. Und man konnte sich sehr gut vorstellen, also mir wäre es einfach zu voll gewesen in so einem Schloss ne, mit den ganzen Möbeln. Und die waren ja auch alle relativ klein. Allein die Betten, wir haben die da teilweise zu zweit in so einem Mini-Bett Die waren Bett halt gestanden. noch ein bisschen kleiner ja. damals. Und außerdem hatten die getrennte Schlafgemächer. Ach so. Die äh, Grafenfamilie zu Stolberg, Werniger Rode. Okay. Hat da nämlich gewohnt. Und äh, das Schloss ist in dem Zustand, ähm, wo die im 19. Jahrhundert äh, dort gelebt haben. Und also ich fand es ganz interessant, da durchzugehen, weil zum Beispiel ne, der ähm, Essenssaal noch gedeckt war und dann sah man irgendwie noch so ähm, oder be bekam Informationen äh, von der Menüliste als ähm, 
Kaiser Wilhelm mit seiner Gattin zu Besuch war und was sie da gegessen haben und wer wo saß und so, war ganz äh, interessant. Und wer wo sein, seine Schreibstube, seine Bibliothek, sein Schlafgemach und was auch immer hatte. Also kann man ganz äh, gut durchgehen, gibt es auch noch so eine kleine Kunstsammlung. Spaß gemacht, da durchzugehen. Wobei du ja immer gesagt hast, ich bin so langsam. Ne? Ja, weil du, dir du bist da durchgerannt hast. und äh, ich habe es mir in Ruhe angeguckt. Ich bin zügig gegangen, ja. habe mich versucht, dem, dem Tempo der Jungs anzupassen. Was und schnell war. Habe aber auch das Ganze auf mich wirken lassen. Ich finde es ganz interessant, wie sehr sich das doch ändert. Also heute spricht man eher von Minimalismus und so einer cleanen Einrichtung. Und da war aber wirklich alles, alles bis ins Detail verziert. Und selbst die Tapeten, die hatten so eine Reliefmusterung ja, so ein und es war halt einfach alles unheimlich massiv und hättest du einfach mal weiße Wände, dann hättest du, ach, das hätte ganz Ja, die hatten auch gedacht. noch so eine schöne Ferienwohnung, ne, so für Gäste, ja. sah auch sehr schick aus. Und am schönsten fand ich den Frühstücksraum mit so Erkern, wo man wirklich so über den gesamten Harz blickte, wo morgens die Sonne reinscheint. Ähm, ja, ist ein schöner Ort. Genau, und du kannst mich dann wunderbar auf den Brocken gucken, aber auch auf den Ort Werningerode, der mhm. zu Füßen dieser, dieses Schlosses liegt. Genau, und Werningerode, habt ihr vielleicht schon mal Bilder gesehen oder wart vielleicht sogar schon mal dort, ist nämlich sehr bunt. Ähm, ist eine Fachwerkstatt und ist super erhalten und die ähm, Häuser sind äh, ganz bunt äh, angemalt in äh, ganz unterschiedlichen Farbkombinationen und Tönen. Das ist sehr außergewöhnlich, wenn man da durchgeht, ist äh, total schön, weil es so viel zu gucken gibt, ne? weil diese Fachwerkhäuser so schön erhalten sind. Ja, ist ja wie in einer Filmkulisse oder ja. wie im Freilichtmuseum wirkt der ganze Ort, ja, ne? Das ist wirklich... Ja, traumhaft. Ein wunderbarer, wunderschöner Ort. Ja. Da kann man langlaufen. Wir haben uns dann noch eine Waffel geholt. Die Sonne hat geschieden. Und dann saßen wir dann oder standen wir dann auf dem Rathausplatz. Das Rathaus ist auch super Natürlich erhalten, auch wunderschön. Ja. Ne, so ein historisches Gebäude. Und ja, haben es einfach so die Waffel schmecken lassen. Und das war so das, ne, wir mussten die Jungs irgendwie locken. Die hatten nämlich dann so, oh, jetzt noch eine Stadt angucken. Und dann so, ja, komm, wir laufen einmal durch und ähm, holen uns ein Eis. Aus, der, aus dem Eis ist dann die Waffel geworden. Und wir haben jetzt nicht viel gesehen, aber wir sind einmal zum Rathaus geschlendert und wieder zurück. Und das reicht ja auch, um einen Eindruck zu bekommen. Ja, das also es ist, ist wirklich schön dort. Absolut zu empfehlen, da mal einen Spaziergang oder mal einen Nachmittag ja. durchzulaufen. Genau. So, und dann äh, Waffel aufgegessen, Rathausplatz bewundert. Und dann ab ins Auto und Richtung Schierke zu unserer nächsten Jugendherberge. Mhm. Und das war uns gar nicht so bewusst, aber Schierke ist ja ein richtiger Wintersportort. Ne? Das saßen ja. so anhand der Geschäfte und wie das Ganze so aufgebaut ist. Riesenparkhaus. Ne? Das ist ähm, ja hier das ja. Wintersportmecker im Hart, so eines davon. Und ähm, die Jugendherberge war auch gar nicht so eine klassische Jugendherberge. Das war eher so ein, so ein mehrstöckiges Haus, Hochhaus. Ne? Also war ja, so ein, solche so ein, Jugendherbergen gibt es auch, ne? Ne? eine große. Ja, ja war ja. halt einfach groß am, am Ortsende. Da also, standen auch überall so Schilder, letzte Parkmöglichkeit vorm Brocken und so. Also wirklich so der, der letzte Ort vorm Skigebiet. Mhm. Ja, Brocken und das Skigebiet und ist Wurmberg. der Wohnberg. Ne? Mhm. Da, da gab es auch äh, Sessellifte und äh, Pisten, also ja. ideal fürs äh, Skifahren, was auch gar nicht weit weg war. Und wir haben auch die ganze Zeit damit ne, da gehofft und gedacht, ah, vielleicht können wir da mal äh, Skier, äh, Skifahren und äh, mussten uns aber vorher Ski allein. Und ähm, in der Jugendherberge in Schierke hatten wir auch ein Familienzimmer. Ne? Ja, das war genau. sogar das war auch schön. Also, ganz überraschend auch, ne? was da also auch nicht nur in die klassischen Gruppenzimmer, sondern das war ein Zimmer, da hatten wir sogar eine Sitzgelegenheit, also ein Sofa. Also ein Wohnzimmer ne? sozusagen. Ja, ein ne? Wohnzimmer, ja. ein Badezimmer und dann ein Schlafzimmer mit Doppelbett und Stockbetten. Mhm. Ja. Genau. Und von da aus konnte man auch super starten in den Harz oder in die umliegenden Wälder. Ja. Wobei es ein bisschen traurig ist, die umliegenden Wälder. Ich glaube, der Harz ist wirklich sehr arg gebeutelt, muss man sagen. Ja. Und das kann man jetzt auch nicht schön reden, wenn man da Richtung Schierke fährt, dann kommt es einem sofort, ob man in so einer Endzeitapokalypse angekommen wäre. Ja, ja, also da sieht man, was Klimawandel und Borkenkäfer und Hitze so anrichten können. Da ist nämlich von dem Wald, da wo wir waren, nicht mehr viel übrig geblieben. Genau. Und äh, das ist auch teilweise ein trauriges Bild. Und ähm, ja, aber so ist es halt. Und ich hoffe, dass es da vielleicht irgendwie eine Möglichkeit gibt. Da kenne ich mich leider zu wenig aus. Ja, die forsten das alles ja, auf. Also nur das dauert halt. Wird, äh, genau, weil das sind ja riesige Flächen. Und ähm, ja, das muss vorher wunderschön gewesen sein. Und ich habe die Hoffnung 
dass es vielleicht eines Tages wieder so in die Richtung geht. Ja, wir sind dann da auch lang gelaufen. Also da ist so eine äh, Rodelstrecke. Ähm, nicht verwechseln mit dem Großvaterfelsen, das ist nämlich die Großmutterrodelstrecke. Ähm, irgendwie haben die es damit äh, Großeltern in der Gegend. Also Großmutterrodelstrecke. Die konnten wir nicht äh, rodeln, also wir haben unseren äh, Schlitten und unseren Bob im Auto gelassen, aber wir sind dort lang gelaufen und wie gesagt, also da war nichts mehr vom Wald zu sehen, aber wenn man dann ein Stückchen höher geht in Richtung, da gibt es auch so einen, gibt's so einen Rundweg zum Harz hoch, das haben wir aber nicht äh, uns nicht zugetraut mit den Kindern, weil zum Brocken, äh, zum Brocken hoch, genau. Ähm, weil das auf 1100 Meter oder noch höher geht und irgendwie sieben Kilometer hin und zurück haben wir gedacht, okay, äh, war dann irgendwie doch zu spontan. Aber wir sind äh, mit unseren Freunden ein Stück da hochgegangen und da wurde es dann richtig schön. Ne? Also da ist da Nadelwald und da lag auch Schnee. Und das war sehr hübsch dort oben. Die Jungs haben es leider nicht mitbekommen, weil die irgendwie zu lauffaul waren und weiter unten lieber irgend so ein, da sind wir wieder bei Seven vs. Wild, irgendein Shelter bauen wollten. Dann haben wir gedacht, ach komm, lass, äh, lassen wir ihnen den Spaß, gehen wir Erwachsenen dann nochmal hoch und das war echt schön. Das war die alte Bobbahn, also es muss eine mhm. Naturbobbahn gewesen sein, die nur einmal durch den Wald geführt hat und ja, richtig toll, kleine Bächlein unterwegs, es war richtig schöner Schnee und oben kreuzt dann auch die äh, Bahnstrecke der Schmalspurbahn, die man kennt aus dem Harz und die ganz berühmt ist, die hoch zum Brocken fährt und die tuckerte auch irgendwann mal, an uns vorbei, ne? Mit der Dampflokomotive und so Dampfte historischen... Dampfte da lang und... Wagen, ne? <lacht> ja. Genau. Genau, haben wir erstmal ein paar Fotos gemacht, genau. wie sich ja, das, das so gehört als Turi im Harz, ne? Das ist ein Muss, das ist also so äh, hübsch, diese Dampflokomotive. Ja. Hm? Genau, also wer Auf nicht hochwandern Fall. will, der kann auch äh, mit der Schmalspurbahn genau. natürlich fahren. Also als Präsenz dort. Wir wollten ja eigentlich, hatten wir ja spekuliert, dass wir Ski fahren. Genau. Und das wäre auch grundsätzlich möglich gewesen, aber... Es war ein Sonntag und es war traumhaftes Wetter. Und ich hatte vorher beim Skiverleih angerufen und gefragt, ob wir Skiausrüstung leihen können. Und die meinten, uiuiuiui, erstmal reservieren ginge nicht. Und wir müssten dann halt morgens direkt um 8 Uhr hinkommen und auch also möglichst früh, damit wir noch Skier leihen können und damit wir überhaupt einen Parkplatz finden können auf dem Parkplatz, weil es wohl unheimlich voll werden sollte. Mhm. Und dann haben wir überlegt und dachten, ach, wisst ihr was, also wir hätten zwar schon Lust, das einmal auszuprobieren, aber jetzt so einen Stress zu haben und es wirklich an einem Sonntag, wo wahrscheinlich die ganze Umgebung und halb Niedersachsen und äh, die ganzen anderen Orte hier hinkommen zum Skifahren, dass wir gesagt haben, ach, dann verzichten wir und wir gucken einfach nach einer schönen Rodelstrecke. Das war aber leider ja nicht so erfolgreich, weil die einfach zu niedrig waren, dass es da halt keinen Schnee gab. Aber wir hatten trotzdem einen schönen Tag, haben eine Wanderung gemacht, ja. sind hochgefahren. Ne? Also wenn und ihr hinfahrt, äh, fahrt nicht am Wochenende mit schönem Wetter, sondern irgendwann anders und checkt vorher die Schneeverhältnisse. Genau, weil in, äh, am Wurmberg von braun aus gibt es eine Skipiste und äh, Sessellift und da wird auch im Notfall beschneit. Also das heißt, man kann auf jeden Fall ganz gut Ski fahren. Da. Mhm. Aber halt eben nicht unbedingt an einem Sonntag, ja. Und äh, ja, hätten wir einfach da drehen müssen. Im Nachhinein ist man immer schlecht. Wir ja, einfach ja. gesagt, komm, wir fahren Samstag oder wir fahren Montag. Aber so äh, war es halt einfach so. Ja. Hm? Aber es gibt auch noch ein paar andere Sachen, außer Ski und Schnee und äh, Wintersport. Was wir gemacht haben, wir sind in ein Erzbergwerk gefahren. Das äh, Schaubergwerk Büchenberg, das ist dort ganz in der Nähe. Und ähm, das müsst ihr auf jeden Fall auch machen, wenn ihr da seid. Das hat echt Spaß gemacht. Das ist ein ähm, Erzbergwerk, was äh, seit 1970 stillgelegt ist. Und äh, man kann das besichtigen. Das macht total Spaß. Das war auch für die Kinder echt eine super lustige Führung. Äh, der Ort ist schon so sehr verwunschen. Wenn man da parkt, ist so ein Lost Place. Ne? Da die, mit alten so, ähm, Verwaltungsgebäude, die alten Verwaltungsgebäude, ne? von denen nicht mehr viel steht. Überall Graffiti. Und ne, das, da so fing es schon an. Ne? Also das ist ganz äh, spannend zu sehen. Und dann führt so ein äh, Weg äh, hinunter und man kommt zu dem alten Bergwerk Einstieg. Und da gibt es Führungen, die man buchen kann. Es gibt ja in der Region einige Bergwerke, mhm. aber ich fand, das war irgendwie so eines der urigsten. Ne? Ja, ich habe die anderen nicht gesehen, aber so, wenn ich so Fotos vergleiche, äh, das mhm. war halt schon irgendwie in so einem Birkenwäldchen, ne? da waren so alte Fördertürme, standen da noch und dann äh, ging es halt da einfach so unspektakulär, so gab es den Eingang und dann ging es erstmal ein paar runter, Stufen ne? runter. Genau. Ne? Nicht so tief, ich glaube 50 Meter äh, sind wir auf die ähm, oberste Ebene runtergegangen. Mhm. Es gab insgesamt ähm, 
ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, sechs Ebenen ich oder auch, so. Ja. Und wir waren auf der obersten und haben das dort besichtigt und haben da nicht nur viel erfahren über die ja doch sehr harte Arbeit im Erzbergwerk, äh, sondern äh, unser Guide hat das auch super äh, kurzweilig und amüsant gemacht, äh, dass auch unsere Jungs viel Spaß hatten und wir. Ja, der war auf jeden Fall ein Original und äh, in der Tradition der Bergleute auch äh, ne, in dritter Generation. Ich glaube, sein Großvater, sein Vater hatten im Bergwerk ja, genau. gearbeitet. Mhm. Er hat dann äh, Dachdecker gelernt, wollte sagen. Genau, genau, da hatte das Bergwerk ja schon geschlossen. Genau, und wollte dann irgendwie so einen Gegenpunkt äh, setzen. Ist aber dann am Ende doch als Guide im Bergwerk gelandet. Ne? Mhm. Und er hat es super lustig gemacht. Also ja. ähm, hat uns mal alle Arbeitsplätze dort gezeigt und ähm, ja, das war schon echt hart. Ähm, hat auch äh, die Lautstärke, er hat uns jedes Mal vorgewarnt, ne? also wer lärmempfindlich ist, bitte die Ohren zuhalten und dann hat er da mal alle Gerätschaften angeschmissen und das war schon sehr eindrucksvoll. Fängt ihr an mit der Druckluft- ähm Lampe, die durch Druckluft treibt so ein Dynamo an, dadurch wird die Lampe erstmal, äh, geht die an und erhält den Raum. Sie ist relativ schwach, aber es hat tierisch laut. Und dann ja, kommen so die verschiedenen Funzel, ne? Bohrer und es waren einfach zig Geräusche und ja. also da wirst du halt schnell taub, das war ja leider auch so. Ne? Ja, und, und Alkohol hat wohl auch ganz gut ja. geholfen. Ich glaube, er hat das aber ganz, ganz gut erklärt, also erstmal die, über die ganzen Gesteinsarten, dann die Art und Weise, wie es unten funktioniert hat, wie stressig das auch ist, in Schichten zu arbeiten, wie anstrengend das für die Tage. Menschen war, wie der Lärmpegel, aber trotzdem muss es ja auch eine gute Zeit gewesen sein, also die Leute haben das Beste draus gemacht und er hat es auch immer mit Humor beschrieben, und so haben die Leute auch da gearbeitet, obwohl es ein total ja, ungemütlicher denke, oh Gott, und Wie kann man Ort da freiwillig ne? arbeiten? Was ähm, die Jungs am eindrucksvollsten fanden, war die Tätigkeit der Auszubildenden, ja. was sie da erledigen müssen. Da kam nämlich irgendwann die Frage auf, was tut ein äh, Bergmann, wenn er mal muss, groß muss. Und da gab es solche Tonnen, äh, wo sich alle draufsetzen und irgendwann waren die dann auch mal voll. Und das war der Job der Auszubildenden, die zu entleeren. Und ähm, er hat das dann sehr äh, eindrücklich geschildert, was passiert, wenn man mit dieser äh, kleinen Funzel da langläuft, das Ding überschwappt, man den Halt verliert und so weiter und so fort. Es war sehr lustig. Das war so immer das Highlight ja. am Ende der Führung. Ja, ne? da musste man noch nicht mal mehr am Ende hinzufügen, sowas wie, seht ihr Jungs, äh, macht euer Abi damit was aus euch. War überflüssig, haben sie auch so verstanden, die Message, glaube ich. Zum Glück gibt es ja, ja. eher selten noch Bergwerke <lacht> und äh, diese genau. Arbeit. Ne? Mhm. Ja, das war die letzte Station für uns im Harz. Ne? Ja. Das war auf jeden Fall nochmal sehr abwechslungsreich, weil wir haben, ähm, ja, wir waren oben auf Bergen, wir waren tief in Höhlen, wir waren ganz unter der Erde in ja, einem Bergwerk. Bergwerk ne? Wir haben äh, Schmalspurbahnen gesehen, waren in historischen Altstädten und haben äh, Dampflokomotiven beobachtet. Also es ist sehr abwechslungsreich und mhm. da kann man wirklich einiges erleben. Und zwischendurch natürlich immer wieder diese wunderbare Natur, wo man durchaus äh, die eine oder andere Wanderung unternehmen kann. Ne? Ja. Und wenn man Glück hat und vielleicht äh, ja, ein bisschen besser plant, auch mal Skifahren kann oder rodeln kann. Ne? Ja. Wobei unsere Freunde sind ja dann nochmal an dem Montag äh, auf die Roselpiste gegangen. Am genau, Montag. die haben es geschafft. Ne? Wir mhm. Die waren tatsächlich uns, noch rodeln. Ja, auf das Bergwerk eingestellt und die haben es dann nochmal geschafft mhm. und sind rodeln gegangen. Also das wäre auch noch möglich gewesen. Aber man kann ja nicht alles haben. Nein, wir mussten dann irgendwann auch wieder nach Hause fahren, Schule und Job riefen. Genau. Aber wir hatten auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit und der Harz hat uns überrascht und ist eine sehr, sehr schöne Gegend. Ja. Ich würde es auf jeden Fall gerne nochmal im Sommer sehen. Ist bestimmt auch total schön zum zum Wandern. Ne? Ja. Also das fand ich in der Zeit schön. Und da ist es, äh, das alles in grün zu sehen, ist äh, stelle ich mir auch nochmal echt toll vor. Also ja, bestimmt zu jeder Jahreszeit äh, toll hinzufahren. Und ähm, wenn ihr noch mehr äh, Tipps und Links haben wollt, dann guckt gerne mal auf unserem Blog. Da haben wir jetzt zwei Artikel äh, drüber geschrieben. Einmal über das Bodetal und ähm, einmal über Schirke und Umgebung. Da findet ihr auch nochmal alle Informationen. Genau, und alle Links zu den Attraktionen, Aktivitäten, den Unterkünften, den Jugendherbergen. Genau. Also seid ihr bestens gewappnet, wenn ihr mal den einen oder anderen Tipp haben wollt für einen Besuch im Harz. Ja, wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr auch weiterhin keine Episode verpassen wollt, denn es kommen natürlich noch weitere Geschichten von unserem Reiseleben, dann abonniert doch gerne unseren Kanal, dann bekommt ihr immer einen dezenten Hinweis, wenn es hier wieder was Neues gibt. Oder gebt gerne eine Bewertung ab, darüber würden wir uns sehr freuen. Ja, in diesem Sinne, 
danken wir für die Aufmerksamkeit und äh, hören uns in einer der nächsten Episoden. Genau. Sind auch mal gespannt, wo es dann hingehen wird. Ja. Ne? Wir haben ja noch einiges Schauen im Petto. Wir mal. Ja, in okay. diesem Sinne. Also, bis bald auf jeden macht's Fall. Macht's gut, bis macht's dann. Macht's gut, tschüss. Tschüss.